ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പാദത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീണ്ടുകീറൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പൂറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന വീണ്ടുകീറൽ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഒരുപോലെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും ഇത് പാദത്തിൽ വീണ്ടുകീറൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന വലിച്ചിൽ പാദം പെട്ടെന്ന് തണുത്ത പ്രതലത്തിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഷോക്കടിക്കുന്ന പോലെ അതിനകത്ത് വേദന ഫീൽ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഈ തണുപ്പടിക്കുമ്പോഴോ വെള്ളത്തിലെല്ലാം ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നീറ്റൽ പോലത്തെ വേദന ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ പൂറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന വീണ്ടുകീറൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെരിപ്പിടാതെ വീട്ടിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ എല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ വീണ്ടുകീറൽ എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മണൽ തരിയെല്ലാം കയറിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയെല്ലാം വളരെയധികം അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് പർപ്പസിലാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അല്പം മഴയത്ത് ചെളി വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടിയാലോ പോലും നമുക്ക് ഈ വീണ്ടുകീറൽ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ഇൻഫെക്ഷനും വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പാദത്തിലുണ്ടാകുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണെന്നാണ് എന്നാലല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിത രീതിയിൽ വരുത്തുന്ന ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ കൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിൽ വീണ്ടുകീറൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് മനുഷ്യർ സാധാരണ നിവർന്ന് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഭാരവും പ്രഷറും എല്ലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് പാദം വഴിക്കാണ് സോ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പാദത്തിൻ്റെ സ്കിന്നിന് ഒരല്പം കട്ടി കൂടുതലുണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പാദത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ കട്ടി വയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഭാഗത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തോ വളരെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാലസ് ഫോർമേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രഷർ ഭൂമിയിലേക്ക് താങ്ങുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ശരീരത്തിന് താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാദത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ കാലസ് ഫോർമേഷൻ അതായത് സ്കിന്ന് വളരെ ഹാർഡായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി വരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പാദത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിൽ കട്ടി കൂടിയ ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെറിയ പൊട്ടലുകൾ സംഭവിക്കാം ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്കിന്നിൽ പൊട്ടൽ സംഭവിക്കാം ഈ പൊട്ടൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പൊട്ടൽ വ്യാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫിഷർ ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ഇത്തരത്തിൽ ഫിഷർ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടുകീറലായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് വളരെ പുറമേയുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നെർവ് എൻഡിങ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വലിയ വേദനയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ അനുഭവപ്പെടാറില്ല പക്ഷേ ഈ വീണ്ടുകീറൽ അഥവാ ഫിഷർ അല്പം ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നെർവ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ നാടികളുടെ ഏതെങ്കിലും മൈനോട്ട് പോയിന്റുകൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വേദന ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനോ ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും അസ്വസ്ഥതകളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇത്തരത്തിൽ പാദം വീണ്ടുകൾ വരുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ പാദത്തിൻ്റെ വരൾച്ച ഡ്രൈനസ് കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു എണ്ണമയോ ഒരു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്നാൽ ചിലർക്ക് സ്കിന്നിന് ഡ്രൈനസ് കൂടുതൽ വരുന്ന വരൾച്ച കൂടുതൽ വരുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇത്തരക്കാരിൽ പാദത്തിനും കൂടുതലായിട്ട് വരൾച്ച കണ്ടു എന്ന് വരാം വരൾച്ച കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്തിന് സ്കിന്നിന് വലിവ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ആ ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ കട്ടി വയ്ക്കാനും പൊട്ടാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് വളരെ കോമണായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടുകീറൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ ഉദാഹരണത്തിന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പട്ടാളക്കാർ പോലീസുകാർ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ കോമണായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഈ പാദം വഴിക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അത് പാദത്തിൽ ഇൻഫ്ലമേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ് കൂട്ടുകയും അവിടെ വീണ്ടുകീറൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഭാരം പാദത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് സ്കിന്നിന് കാലസ് ഫോർമേഷന് കാരണമാകുകയും ഇത് വീണ്ടുകീറൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഡെഫിഷ്യൻസീസ് പ്രത്യേകിച്ച് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ സിങ്ക് കാൽഷ്യം എന്നിവയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ കാലസ് ഫോർമേഷനും അതേപോലെ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ വീണ്ടുകീറൽ വരാനുള്ള
വിൻഡ് കയറിലും ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഷൂ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഷൂവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പാദത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രഷർ ഏൽപ്പിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് കാലസ് ഫോർമേഷനും നമുക്ക് വിൻഡ് കയറിലും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പതിവായിട്ട് നനവുള്ള തറയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് അടുക്കള പണിക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം ക്ലീനേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓട ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിപ്പണിക്കാർക്കോ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നെൽവയൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കോ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പാദത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നനവ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള സ്കിന്നിന് കേട് വരികയും അത് ഉപ്പൂറ്റി വിൻഡ് കയറൽ പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു തവണ ഉപ്പൂറ്റി വിൻഡ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ അഴുക്ക് അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയലോ ഫംഗലോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേദനയും നേർക്കെട്ടും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാദത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വിൻഡ് കയറൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ള മാർഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാദത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിൻഡ് കയറലിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പാകത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഡ്രൈനസ് ആണ് ഡ്രൈനസ് മാറാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് നേരമെങ്കിലും വാസ്ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചറൈസർ അതായത് ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോവീര ജെല്ലോ പോലുള്ളവ നിങ്ങൾക്ക് പാദത്തിൽ വിൻഡ് കയറിലുള്ള സ്കിന്നിന് ഡ്രൈനസ് കൂടുതലുള്ളൊരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക ദിവസം രണ്ട് നേരം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡ് കയറിലുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇതും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെളിയിലോ മണ്ണിലോ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക കാരണം ഇത് മണൽത്തരികൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോക്ടറെ കണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാദത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ അവിടെ വിൻഡ് കയറിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് കയറിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഒരു നേരം രാത്രി ഒരു നേരം ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാദം നിങ്ങളൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അല്പം ഷാമ്പു ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുക്കി വയ്ക്കുക മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് തുടച്ച് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കുക ഡ്രൈ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളിക്കുക അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവും ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഉരയ്ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് കല്ലുകൾ പ്യൂബിക് സ്റ്റോണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മാർബിളിൻ്റെ പീസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഉരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ള സ്കിന്നിൻ്റെ കട്ടി കുറയ്ക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഡെഡ് സെൽസും ഹാർഡൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നുമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വരച്ച അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് കയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഡെഡ് സ്കിന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇളകിപ്പോയിക്കൊള്ളും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വാസ്ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം ജെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചറൈസർ അലോവേരയുടെ ജെല്ലോ ഒക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കാലിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സോക്സ് അണിയുക കിടന്നുറങ്ങുക പതിവായിട്ട് നിങ്ങളതൊരു ഒരാഴ്ച ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിൻഡ് കയറിൽ തനിയെ മാറുന്നത് കാണാം പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിൻഡ് കയറിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചല്ലോ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് കാലിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റു അലർജിയോ സോറിയാസിസോ എക്സിമയ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാറത്തുള്ളൂ വിട്ടുമാറാതെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്തക്കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക തൈറോയിഡ് പ്രശ്നമുണ്ടോ പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും പരിശോധിച്ചിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പൂറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിൽ പതിവായിട്ട് ഇത്ര ഹാർഡ് സ്കിൻ വരുന്ന ഒരു നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സ്ക്രബേഴ